Weather Report, le bulletin météorologique, c'est un groupe fondé en 1970 par deux musiciens de jazz qui ont été pendant plusieurs années les compagnons de Miles Davis et Darn Blackie pour le saxophoniste ténor et compositeur Wayne Shorter et de Cannonball Adderley pour le pianiste autrichien Joe Zavin. Inquiété par les succès francs et massifs de la musique pop et des rythmes binaires, séduit par les nouvelles musiques américaines cycliques et répétitives, et intéressé par les modes orientaux, ils ont concocté avec talent un savoureux et spectaculaire cocktail de leurs diverses tentations sonores musicales et spectaculaires. Le résultat, c'est ce que nous écoutons actuellement.
Bonjour, Weather Report. Vite, très vite, le succès est arrivé. Et cela sans faire appel à la chanson, au texte, au chanteur, comme beaucoup d'autres euh, groupes. Ils ont imposé un style personnel qui, les deux dernières fois que Radio France les a enregistrés en 1973 à Château-Vallon et lundi dernier à la salle Playel, a déchaîné les passions et déplacé des foules difficilement canalisables. Lundi dernier en direct, vous avez entendu quelques extraits du concert au cours du Pop Club. Mardi, c'est Patrice Blanc-Francard qui vous en a fait entendre au cours de l'émission Pas de panique. Ce soir, eh bien, je vous présente, je ne dirai pas les restes, mais enfin d'autres extraits de ce concert. Nous venons d'entendre Feeling Fire. Voici In a Silent Way.
entendez transmis par les antennes de France Inter est très différent de ce que le public de la salle Playel a écouté ou subi une sonorisation monstrueusement efficace transformant à l'excès ce qui est ici filtré et rééquilibré pour euh, l'écoute radiophonique. Weather Report avant que le programme ne se termine. Weather Report 1975 était composé de musiciens différents de ceux de la création. À la création il y avait Miroslav Vitus ou Almouzon ou Ayrton Moreira. Le 10 novembre dernier, lundi dernier, il y avait bien sûr Wayne Shorter au saxophone ténor, au saxophone soprano, José Vinul au piano, au piano électrique, au synthétiseur et au moog, Al Johnson à la guitare basse, un jeune musicien de 22 ans, Chester Thompson, autrement appelé Ndougou à la batterie, et Al Gandeo Nessio Soup à Kuno aux percussions. Après Ina et Bandido. Vous êtes un peu récent. Ce qui parfois m'a surpris un petit peu, donc vous savez, moi j'ai des.